tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal en YouTube. Mi nombre es Roger Becerra y esto es Roger TV. Comencemos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal en YouTube. Antes de comenzar el video les recuerdo suscribirse, activar el, la campanita de notificaciones, darle like y compartir. De esta manera te estarás informando y dando cuenta cada vez que subo un nuevo video al canal. Pues bien, para dar inicio a este video... Como lo dice bien el título, vamos a hablar del carburador para el Suzuki SJ413 o Samurai perteneciente a la Mitsubishi L200. Este es el carburador de la marca Stark. Como ya les he comentado en un video anterior, voy a dejarle la pestañita aquí arriba, en donde hablo sobre el carburador para las Datsun 1200 y 1500. Este carburador es fabricado en Malasia. Posterior a esto, o anterior a esto, este carburador se fabricaba antes en Taiwán. Muchos me han dicho, oye Roger, el carburador, sí, no es el original, es fabricado en Malasia. ¿Qué garantía tengo de que funcione bien en mi Suzuki? Le digo, bueno, en un principio yo era como ustedes, de, de mantener el vehículo lo más original posible. De hecho, eh, hace tiempo, le estoy hablando aproximadamente unos tres años eh, post pandemia, antes de la pandemia, perdón, eh, un cliente me cotizó, le dijo que, me cotiz, que le cotizara un original para ver si había la posibilidad de conseguir un original y se lo logré conseguir el último de un fabricante en Okinawa, en Japón, de la marca Aizin, Aizan, perdón, era Aizan. El, para que más o menos tengan una idea, el carburador a precio de mayorista, a precio como ya somos compradores de, directamente en la fábrica, era de 460 dólares aproximadamente, más envío, más impuestos de entrada al país. Realmente el carburador salió en unos 520 y se vendió en unos 600 dólares. En este caso particular, el cliente lo pagó porque mantiene su auto muy original, muy clásico, y el carburador original de él que tenía, ya le habían hecho más de una reparación, más de un cambio de kit, y el vehículo con, eh, persistía con la falla. Eh, dada, la, dada el año del vehículo, ya esto es un carburador que original es difícil conseguirlo. De hecho, ya no se fabrica. Si visitan las páginas de proveedores internacionales van a encontrar que está fuera de stock o están descontinuados. Son piezas que ya por el año están descontinuadas. Debido a eso, recurrimos a carburadores alternos, de marcas alternas. Yo he trabajado con marcas chinas, con marcas fabricadas en Taipei, fabricados en Taiwán y fabricados en Malasia. ¿Por qué les vengo a ofrecer este carburador? Bueno, porque primero tengo años trabajando con la marca. La marca en, un, en unos orígenes fabricada en Taiwán, ahora mejoró la calidad del producto y fabrica en Malasia. La marca de este carburador es Star y es fabricado para la Mitsubishi L200. Fantásticamente aplica, da exactamente al Suzuki SJ413 y al Samurai. ¿Cuáles son las, las variantes que tiene este carburador? Bueno, a diferencia del carburador original del Suzuki, este es más básico, es más fácil de instalar, no tiene tantos vacuos de vacío y por lo tanto la instalación y el proceso de carburación se hace más fácil al momento de, de querer entonar el vehículo en la puesta a punto o carburar. A diferencia del, del, del Suzuki SJ413, bueno, que en algunos casos, por ejemplo en el mío no lo trajo, creo que se lo condenaron o se lo quitaron, Traen las válvulas compensadoras de aire, de aire acondicionado, para los que venían con aire acondicionado, y una válvula o un, un diafragma para los que trabajaban con compensador de altura. En mi Suzuki, y sé que en varios, no te puedo decir que en la mayoría, pero sí en varios, está condenado o se lo han eliminado. Esa es una válvulita que va en, la, en, la, en el múltiple de admisión. Pues bien, en este es un poco más fácil porque el único vacuum que tienen igual les voy a dejar las fotos y un video después de este, de este video les voy a dejar un, un video que hice en el, en, con este carburador que lo instalé en mi Suzuki para que vean la calidad del producto y vean la funcionabilidad este vacuum que vemos de este lado que es justamente donde está el tornillo de mezcla es el único que trae este es el que va al adelanto del distribuidor al vacuum de avance del distribuidor porque no trae otro vacuum adicional, lo que sí que en la entrada del combustible tenemos que alargar la manguera porque en el original la entrada de combustible que es esta que ven acá, 
viene hacia acá, va en esta dirección. Por lo tanto, tenemos que alargar la manguera hacia la bomba. Pues bien, la calidad del, del carburador es de excelente acabado, es un acabado prolijo. A diferencia del chino, como les comentaba en el video de Daxun, de la 1200, eh, los, los carburadores chinos tienden a tener mmm, escoria de fabricación, lo que es el producto terminal, se ve alrededor del carburador. Ojo, no es que sean malos. El problema del carburador chino es que muchas de las piezas son de baja calidad y no es un producto que está pensado, estudiado para el mercado latinoamericano. Recuerden que por lo menos aquí en el Ecuador nosotros tenemos una, un combustible de baja calidad y esto tiende a que en las paredes por donde circula el combustible, más que todo donde van los, los Sinclair, Sinclair, mal llamados, o los difusores de combustible, tanto el de alta como el de baja, tiende a cariarse, que es comerse por dentro de la superficie donde van ellos eh, atornillados. Esto nos trae como consecuencia problemas de carburación, problemas de consumo, exceso de consumo de combustible y por lo tanto nos genera ese sinfín de problemas que da el carburador a la hora de carburarlo, a la hora de entonarlo, que no podemos dar con una afinación eh, normal del carburador. Eso es lo que pasa generalmente con los carburadores chinos. No es que sea malo, sino que los lo, el material de las piezas internas son de baja calidad. De repente en China no tienen ese problema, o en el mercado asiático, o el mercado occidental, o europeo quizás, pero aquí en Latinoamérica presenta mucho ese problema. Son hierro dulce o calamina, como se le llaman, que con el tiempo, con el alto índice de plomo que hay en el combustible, tiende a dañar la pieza. El carburador Stark, ya que tengo aproximadamente unos 7 años trabajando con esta marca, he notado que no me ha presentado ninguna falla en los vehículos que he instalado y a los clientes que le he vendido. De hecho, como les comentaba, yo soy cliente, yo soy usuario de este producto, y no tengo quejas en lo absoluto del producto como tal. Es de excelente calidad. Al final de este video les voy a dejar el video donde les muestro el carburador instalado en mi vehículo. Una de las cosas que me han dicho, bueno Roger, es que el original es original. Sí, el problema de los originales que compras de segunda mano es que no sabes cómo están internamente. Si ya han sido reparados, si ya se le ha metido mano o ha, o ha habido alguna asistencia técnica errada y no sabes cómo está internamente el carburador, por lo que corres el riesgo de que el vehículo te continúe con la falla, persista la falla o empeore la falla. Les cito un ejemplo de un cliente de un SJ413 reciente, lástima que no le hice un video, pero lo voy a llamar para hacer un video de esto. Él tenía este, este carburador original Mikuni, este es original Mikuni japonés, del Vitara, del Vitara clásico, 8 válvulas, eh, creo que si más no me equivoco es del año 90, 92, no recuerdo exactamente le estaría mintiendo eh, si les indico el año de fabricación del auto este es Made in Japan original, Mikuni pero estos carburadores tienen un problema, un pequeñito problema, estos carburadores internamente trabajan con diafragma o válvula compensadora de altura para cuando vas a la costa cuando subes a la sierra Sensa, digamos que sensa la, el flujo de aire que está entrando al carburador a través de un diafragma. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la falla eh, general que da este carburador cuando se lo, compras al, se lo montas al Suzuki SJ413 o al Samurai? El exceso de combustible que da este carburador. Obviamente, esto es un carburador que ya no da más. Esto es un carburador que, según el, el dueño, un técnico especializado en carburadores le dijo que ya el carburador está por dentro completamente desgastado. Tiene un desgaste parcial de un 90%, por lo que es casi imposible carburar. De hecho, cuando yo publico el carburador, él viene hacia mí, él me, él me pregunta, me realiza las preguntas pertinentes. Y yo le digo, si tienes instalado el carburador del Vitara, es bien sabido que este carburador le da problema a los Suzuki. Primero, porque es un carburador formulado para 1.600. Y ojo, muchos me han dicho, bueno, la L200 es 2400. Sí, bien, no hay ningún problema porque en este caso podemos reemplazar los Sinclor, los difusores de combustible, y colocarle la medida original del Suzuki. Yo, yo personalmente los dejé con los, con los 
difusores originales. Creo que viene con 115 alta y 98 en baja. No recuerdo bien. Entonces, una de las cosas que observé con este carburador es que al momento de acelerar el carburador, el inyector no pulverizaba. Botaba a chorros combustible. O sea, la, la cantidad de gasolina que bota el vehículo solamente al momento de acelerar era increíble. Lo que hacía que las bujías se tornaran negras, las colocara negras, las carbonizara muy rápido y el vehículo tuviese una falla constante y un consumo de combustible exagerado. Lo que hicimos fue, bueno, la solución, obviamente le dije, vamos a reemplazar carburador, vamos a sacar esto porque, de hecho, si lo ven bien, el carburador ya ha sido inclusive, le colocaron un tornillo aquí en una base, al parecer en una línea de, de aire, le colocaron un tornillo para condenar y si tiene algunas piecitas, aquí tenemos uno condenado de hecho, eh, si ha sido un carburador manipulado y mal manipulado, pero esto no significa que funcione bien, esto es un carburador que aún estando bueno en un Suzuki SJ413 o Samurai no trabaja bien, no trabaja bien, no cometan ese error de instalarle este carburador a los Suzuki. Pues bien, eh, como les decía, les recomiendo ampliamente el carburador para su vehículo. Realizo envíos a provincia. Para los que estén interesados, voy a dejar los datos de contacto debajo del video. Recuerden que si desean saber más, pueden consultarme en el cuadro de diálogo. Realicen sus preguntas, sus consultas, sus dudas, las que tengan. Yo gustosamente les sabré responder. Y bueno, no queda más que invitar a, a probar el producto para los que tienen este tipo de problema en su Suzuki e igualmente los puedo asesorar al momento de la instalación sin ningún inconveniente. Les voy a dejar el video donde les muestro el carburador instalado en mi vehículo y bueno, saquen sus conclusiones de ello. Recuerden, déjenme sus comentarios, qué opinan, qué les parece, han tenido este problema, comenten y gustosamente les sabré responder. Dejo las redes sociales, el Facebook, para los que quieren ver los productos que tengo, están publicados en la página en Facebook, Voy a dejar el Twitter para que vean los productos y comentarios, videos también que se han hecho. Y les voy a dejar el Instagram. Ahí van a conseguir todos los productos que también tenemos opcionales. Cables de bujías, bujías para su Suzuki adicional, aditivos, lubricantes Manol. Les voy a dejar el enlace aquí arriba. Y bueno, continuemos con el video donde salgo en el Suzuki mostrándole el carburador. Hasta luego amigos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta oportunidad... Como les, se los había prometido en los videos anteriores de los carburadores de Daxun, les voy a presentar el carburador Stark instalado en un Suzuki SJ413 o Samurai. Ya, esto es un motor 1300. Desafortunadamente, el carburador japonés Aizin ya no daba más. Es un carburador que ya tenía desgaste. Por lo tanto, tuve que verme en la obligación de reemplazarlo por uno de estos que yo vendo y les ofrezco. Como verán, el carburador está trabajando en perfecto estado de funcionamiento. Es básico, es un carburador básico de instalar. Lo único que sí, es, como apreciamos aquí, esta es la manguera del combustible que proviene de la bomba. De la bomba de combustible. Tuvimos que alargar la manguera hasta acá porque en el carburador anterior la gasolina va por este costado, se va por aquí colocar el cable del acelerador tiene la opción para colocar el shock para los que tienen shock en mi caso mi vehículo está descontinuado el shock y el vacuum los vacuum ya viene con un vacuum sencillo si lo apreciamos mejor aquí viene un vacuum que viene del del múltiple del múltiple de admisión y un vacuum que viene del avance del distribuidor al carburador no es nada del otro mundo instalarlo, hay unos Suzuki que sí vienen con válvula compensadora de aire, el aire acondicionado que viene de este costado, hay otros que vienen con compensador de altura, y en mi caso creo que fue reemplazado, este carro es de segunda mano, y bueno, eh, fue sencillo la instalación, la carburación, como les comento es un carburador de la marca Stark, aquí está el carburador nuevo listo para instalar y aquí ya está el carburador instalado es una marca que recomiendo eh, la ofrezco aquí en mi local, la recomiendo porque me ha salido excelente como notarán el auto 
parece más bien a inyección muy sereno claro esto conlleva eh, que tienes que ver el estado de las bujías el estado de los cables para lograr una óptima carburación Ahí está amigos, se los dejo, recuerden que estoy a las órdenes, vamos a continuar con el video.